வணக்கம் நண்பா நாம் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது பிஜிடிஆர்பி எஜுகேஷன் சைக்காலஜியில் யூனிட் சிக்ஸில் வர இன்டெலிஜென்ஸ் டாபிக் தான் ஃபஸ்ட் நம்ம நேச்சர் ஆஃப் இன்டெலிஜென்ஸ்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் நேச்சர் ஆஃப் இன்டெலிஜென்ஸில் மூணு விஷயங்கள் இருக்குது ஒன்று எபிலிட்டி ஃபார் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஆர் அடாப்டேஷன் ரெண்டு எபிலிட்டி டு லேர்ன் அண்ட் மூன்றாவது எபிலிட்டி டு கேரி ஆன் அப்ஸ்ட்ராக்ட் திங்கிங் ஃபஸ்ட் ஒன் எபிலிட்டி ஃபார் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் நம்மளுடைய சூழ்நிலைகளுக்கு ஏற்ற மாதிரி நாமளை நாமளே எப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறோம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த விஷயம் நாம் சூழ்நிலைகளுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம முடிவு எடுக்கும் பொழுது நம்மளுடைய இன்டெலிஜென்ஸ் பிரதிபலிக்குது நாம் சரியான முடிவுகளை எடுக்கிறோம் சரியாக பிஹேவ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நமக்கு நல்ல இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஆனால் தவறான முடிவுகள் எடுக்கும் பொழுது நம்ம இன்டெலிஜென்ஸை ப்ராப்பராக பயன்படுத்தலைன்னு நினைக்கிறோம் ஸோ சூழ்நிலைகளுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு போகும்போது அதுவும் நம்ம ஒரு வகையான இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ரெண்டாவது எபிலிட்டி டு லேர்ன் நம்மளுடைய படிக்கும் திறனை குறிக்குது நம்ம தினமும் படிக்கிற கான்செப்ட்ஸை நம்ம மைண்டில் சேமித்து வச்சுக்கிறோம் அப்புறம் தேவைப்படும் போது அதை ரீகால் பண்ணி நமக்கு மெமரியிலேருந்து எடுத்து ரீகால் பண்ணி ஒரு கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்ணுறோம் இந்த மாதிரி நாம் படிக்கும் விஷயங்கள்லையும் படிக்கும் திறன்லையும் நம்மளுடைய இன்டெலிஜென்ஸை பிரதிபலிக்கிறோம் மூணாவது எபிலிட்டி டு கேரி ஆன் அப்ஸ்ட்ராக்ட் திங்கிங் அப்ஸ்ட்ராக்ட் திங்கிங் அப்படிங்கிறது ஒருத்தனுடைய சிந்தனையை குறிக்குது நமக்கு தோணக்கூடிய இமேஜினேஷன் அதாவது கற்பனைகளும் நமக்கு தோணக்கூடிய ஐடியாஸ் எல்லாமே நம்மளுடைய அப்ஸ்ட்ராக்ட் திங்கிங் அப்படிங்கு தான் சொல்கிறோம் இந்த அப்ஸ்ட்ராக்ட் திங்கிங்கும் நம்மளுடைய இன்டெலிஜென்ஸ் எப்படிப்பட்டது அப்படிங்கிறத குறிக்குது ஸோ நேச்சர் ஆஃப் இன்டெலிஜென்ஸில் மூணு விஷயங்கள் இருக்குது எபிலிட்டி ஃபார் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் எபிலிட்டி டு லேர்ன் எபிலிட்டி டு கேரி ஆன் அப்ஸ்ட்ராக்ட் திங்கிங் இப்போ எபிலிட்டி ஃபார் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அப்படிங்கிறத நம்ம அடாப்டேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதுனா என்னன்னு பார்க்கலாம் அடாப்டேஷன் அப்படின்னா த கெப்பாசிட்டி டு அக்வயர் அண்ட் அப்ளை நாலேஜ் நம்ம படித்த விஷயங்களை நாம் லைஃப்பில் அப்ளை பண்ணிக்கிறது தான் இந்த அடாப்டேஷனை குறிக்குது நம்மளுடைய சூழ்நிலைகளுக்கு ஏற்ற மாதிரி டிசைட் பண்ணுறதுக்கு நாம் படித்த விஷயங்கள் நமக்கு உதவியாக இருக்கும் நம்ம அதை சரியாக பயன்படுத்துகிறோமா அப்படிங்கிறது நம்ம இன்டெலிஜென்ஸை பிரதிபலிக்கும் ஆக்டிங் மோர் எஃபெக்டிவ்லி அண்ட் மோர் அப்ராப்ரியேட்லி இன் நாவல் சுச்சுவேஷன்ஸ் நாவல் அப்படின்னா புதுமை சுச்சுவேஷன்ஸ்னால் சூழ்நிலைகள் தினமும் நாம் புதுசு புதுசாக பிரச்சனைகள்லாம் மாற்றோம் அதிலிருந்து நம்ம எப்படி வெளியே வரோம் அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய இன்டெலிஜென்ஸை குறிக்கும் ஸோ நம்ம எடுக்கிற ஒவ்வொரு டெசிஷன்ஸும் நம்ம பிஹேவ் பண்ணுறதும் நம்ம அந்த பிரச்சனைகள்லேருந்து நம்ம நாலேஜை எப்படி அப்ளை பண்ணி தப்பிக்கிறோம் அப்படிங்கிறதும் நம்மளுடைய இன்டெலிஜென்ஸை பொறுத்தது எபிலிட்டி டு லேர்ன் த எக்ஸ்டென்ட் டு விச் அ பர்சன் இஸ் எஜுகபிள் ஒரு பர்சனால் எவ்வளோ தூரம் கான்செப்ட்ஸை பை ஹார்ட் பண்ணி அவங்க மைண்டில் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க முடியும் அதை மறுபடியும் தேவைக்கேற்ற மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் இது எல்லாமே இன்டெலிஜென்ஸை குறிக்கும் எபிலிட்டி டு கேரி ஆன் அப்ஸ்ட்ராக்ட் திங்கிங் நம்மளுடைய சிந்தனை நம்மளுடைய சிந்தனையில் நம்ம வேரியஸ் கான்செப்ட்ஸை பற்றி திங்க் பண்ணுறோம் சிம்பிள்ஸை திங்க் பண்ணுறோம் வேர்ட்ஸை திங்க் பண்ணுறோம் நம்பர்ஸை திங்க் பண்ணுறோம் இதெல்லாம் நம்ம ப்ராப்பராக யூஸ் பண்ணுறோம் அது அதுங்களுடைய தேவைக்கேற்ற மாதிரி நம்ம இந்த சிம்பிள்ஸையும் நம்பர்ஸையும் வேர்ட்ஸையும் யூஸ் பண்ணுறது நம்மளுடைய அப்ஸ்ட்ராக்ட் திங்கிங்கை குறிக்கும் ஸோ நம்ம இன்டெலிஜெண்டாக இல்லையா அப்படிங்கிறது இதிலருந்து தெரிஞ்சிடும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம கெமிஸ்ட்ரி படிக்கும்போதும் இல்லை சயின்ஸ் படிக்கும்போதும் நமக்கு சிம்பிள்ஸ் வரும் லைக் ஆல்ஃபா பீட்டா காமா இந்த மாதிரி சிம்பிள்ஸ் வரும் இந்த சிம்பிள்ஸ் நம்ம இன்ஃபினிட்டி சிம்பிள்ஸ் சிம்பிளோடைய நம்ம என்ன பண்ணிப்போம் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிப்போம் ஆனால் நம்ம ப்ராப்பராக சிம்பிள்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி யூஸ் பண்ணோன்னா நம்ம இன்டெலிஜெண்டாக இருக்கோன்னு அர்த்தம் ஆனால் நம்ம கொஞ்சம் அதில் கன்ஃபியூஸ் ஆனோன்னா நம்மளுடைய இன்டெலிஜென்ஸை ப்ராப்பராக நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ணலைன்னு அர்த்தம் அதே மாதிரி நம்பர்ஸ் அதில் அடிஷன் சிம்பிள் இருக்கும் சப்ராக்ஷன் சிம்பிள் இருக்கும் மல்டிப்ளிகேஷன் டிவிஷன் இது எல்லாத்துக்குமே டிஃப்ரெண்ட் சிம்பிள்ஸ் இருக்கும் அந்த சிம்பிள்ஸே நம்ம ப்ராப்பரான இடத்துல யூஸ் பண்ணும் பொழுது நம்ம அதை அப்ஸ்ட்ராக்ட் திங்கிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ நேச்சர் ஆஃப் ஒருத்தனுடைய நேச்சர் ஆஃப் இன்டெலிஜென்ஸை நம்ம மூணு வகையில் நம்மளால் ஈஸியாக அசஸ் பண்ண முடியும் ஒன்று வந்து அவன் சுச்சுவேஷன்ஸ்லேருந்து எவ்வளோ அழகாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணி தப்பிக்கிறான் அப்படிங்கிறதும் ரெண்டாவது அவன் எவ்வளோ தூரம் படிக
மூணாவது எபிலிட்டி டு கேரி ஆன் அப்ஸ்ட்ராக்ட் திங்கிங் அவனோட சிந்தனையில் நம்பர்ஸையும் வேர்ட்ஸையும் சிம்பிள்ஸையும் எப்படி யூஸ் பண்ணுறான் அவன் படிக்கிற கான்செப்ட்ஸை எப்படி பை ஹார்ட் பண்ணி அதை அவன் லைஃப்க்கு யூஸ் பண்ணுறான் இது எல்லாமே அப்ஸ்ட்ராக்ட் திங்கிங்கில் வரும் இந்த மூணு விஷயங்களும் அவனோட இன்டெலிஜென்ஸ் எப்படிப்பட்டது அப்படிங்கிறத குறிக்கும் ஸோ நேச்சர் ஆஃப் இன்டெலிஜென்ஸில் த்ரீ திங்ஸ் இருக்குது எபிலிட்டி ஃபார் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அதற்கு இன்னொரு டேர்ம் தான் அடாப்டேஷன் ரெண்டாவது எபிலிட்டி டு லேர்ன் மூணாவது எபிலிட்டி டு கேரி ஆன் அப்ஸ்ட்ராக்ட் திங்கிங் இப்போ நம்ம படிக்க போகிறது தோண்டாக்ஸ் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் இன்டெலிஜென்ஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ் நம்ம இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படிங்கிறத மூணு வகைகளாக பிரிக்கிறோம் ஓகேவா அந்த மூணு வகைபாடை நமக்கு கொடுத்தவர் பேர் தோண்டாய்க் தோண்டாய்க் அப்படிங்கிற நேம் நம்ம அந்த சைக்காலஜி படிக்கும்போது பல இடங்களில் படிக்க வேண்டியது வரும் ஸோ அவரோட நேமை நீங்கள் வந்து பை ஹார்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ நமக்கு இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படிங்கிறதோட வகைபாடை ப்ரொவைட் பண்ணதும் தோண்டாய்க் தான் அதில் என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் சோஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் கான்க்ரீட் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்ஸ்ட்ராக்ட் இன்டெலிஜென்ஸ் சோஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்னா சோஷியல்ங்கிற வேர்ட் எதை குறிக்குது சொசைட்டியை குறிக்குது ஸோ சொசைட்டினா என்ன பீப்புள் நம்ம சொசைட்டியில் இருக்கிற பீப்புளோட எப்படி பழகிறோம் அவங்களோட அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறோமா இல்லை நம்ம நேபர்ஸோட சண்டை போடுறோமா இந்த மாதிரி விஷயங்களும் நம்ம இன்டெலிஜென்ஸை குறிக்கும் ஸோ நம்ம இன்டெலிஜென்ட்டாக ஒரு பர்சனை டீல் பண்ணி நாம் வாழ முடிஞ்சதுன்னா அது ஒரு சோஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ரெண்டாவது கான்க்ரீட் இன்டெலிஜென்ஸ் கான்க்ரீட் இன்டெலிஜென்ஸ்னால் பீப்புளோட மட்டும் வாழ்ந்தால் போதாது நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பொருட்களோடையும் வாழணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வீட்டில் டெலிவிஷன் இருக்குது ரேடியோ இருக்குது இல்லை கிச்சன் ஐட்டம்ஸ் இருக்குது லைக் கிரைண்டர் மிக்சர் இந்த மாதிரி திங்ஸ் இருக்குது நம்மக்கிட்ட ஃபோன் இருக்குது கம்ப்யூட்டர் இருக்குது இந்த மாதிரி கேட்ஜெட்ஸ் எல்லாம் நம்மளால் யூஸ் பண்ண முடியுதா அதில் இருக்கக்கூடிய அப்ளிகேஷன்ஸை நம்மளால் ப்ராப்பராக யூஸ் பண்ண முடியுதா அது என்ன டெக்னாலஜியில் ஒர்க் பண்ணுது அப்படின்னு நம்மளால் புரிஞ்சுக்க முடியுதா அப்படின்னா உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து கான்க்ரீட் இன்டெலிஜென்ஸ் ஸோ நமக்கு இந்த மாதிரி திங்ஸோட திங்ஸ் பொருட்கள் மேலே இருக்கக்கூடிய அறிவு ஓகேவா அறிவு அதிகமாக இருந்தது அப்படின்னா நமக்கு வந்து என்ன இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் கான்க்ரீட் இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் மூணாவது வந்து அப்ஸ்ட்ராக்ட் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்ஸ்ட்ராக்ட் நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் இல்லையா நம்மளுடைய சிந்தனை சுருக்க சிந்தனை தான் அப்ஸ்ட்ராக்ட் திங்கிங் ஸோ எபிலிட்டி டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் டீல் வித் வேர்பல் அண்ட் நியூமரிக்கல் சிம்பல்ஸ் ஸோ நம்ம படிக்கிற கான்செப்ட்ஸும் வேர்ட்ஸும் சென்டென்சஸும் நம்பர்ஸும் சிம்பல்ஸும் இது எல்லாமே நமக்கு ப்ராப்பராக புரியுது நம்ம ப்ராப்பராக அதை யூஸ் பண்ணுறோம் எந்த கன்ஃபியூஷனும் இல்லாமல் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அது வந்து அப்ஸ்ட்ராக்ட் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மலாம் டீச்சர்ஸாக இருக்கோம் இல்லையா ஸோ நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து நம்ம எந்த கன்ஃபியூஷனும் இல்லாமல் கான்செப்ட்ஸை டீச் பண்ணுறோம் நம்ம ஃப்ளூவெண்ட்டாக பேசுகிறோம் நம்ம வந்து பல வேர்ட்ஸுகளை கோர்த்து ஃப்ளூவெண்ட்டாக நம்மளால் பேச முடியுது ஸோ நமக்கு இருக்கிற இன்டெலிஜென்ஸும் அப்ஸ்ட்ராக்ட் இன்டெலிஜென்ஸ் தான் ஸோ இந்த மூணு இன்டெலிஜென்ஸில் உங்களுக்கு என்ன இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் கமெண்டில் கொடுக்கணும் இப்போ மூணு வகையான இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்குது சோஷியல் கான்க்ரீட் அப்ஸ்ட்ராக்ட் இந்த மூணு இன்டெலிஜென்ஸோட வகைபாடை நமக்கு ப்ரொவைட் பண்ணது தோண்டாய்க் இப்போ நம்ம ஒரு இம்பார்ட்டண்டான டெஃபினிஷன் பார்க்குறோம் வெஷ்லர் அப்படிங்கிறவர் ப்ரொவைட் பண்ண டெஃபினிஷன் ஃபார் இன்டெலிஜென்ஸ் இன்டெலிஜென்ஸ் இஸ் த அக்ரிகேட் ஆர் குளோபல் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் த இண்டிவிஜுவல் ஒரு பர்சனுடைய கெப்பாசிட்டி அப்படிங்கிறது நம்ம இன்டெலிஜென்ஸ்னு சொல்கிறோம் என்ன கெப்பாசிட்டி அப்படின்னா மூணு விஷயங்கள் இருக்குது ஆக்ட் பர்பஸ்ஃபுல்லி திங்க் ரேஷனலி and deal with the environment effectively act purposefully na nammude action nammude seyalgal purposeful la irukano useful la irukano okay va nama seira seyalgal vandu useful la irukano rendavathu thinking rationally pagutharivoda think pannanum nama think pannuvradhu sindhanaigal vandu matravangalukku edanjal kodukada oru nalla sindhanaigala irukano adha pagutharivoda sindhana seiyiradhu moonavathu டீலிங் வித் த என்விரான்மெண்ட் எஃபெக்டிவ்லி என்விரான்மெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய பல சுச்சுவேஷன்ஸையும் நம்ம எப்படி டீல் பண்ணி சமாளிக்கிறோம் அப்படிங்கிறது டீலிங் வித் என்விரான்மெண்ட் எஃபெக்டிவ்லி ஓகே ஸோ இந்த மூணு விஷயமும் சேர்த்து தான் நம்ம இன்டெலிஜென்ஸ்னு சொல்கிறோம் இது ஒரு பர்சனுடைய கெப்பாசிட்டி அப்படின்னு நமக்கு இந்த டெஃபினிஷனை ப்ரொவைட் பண்ணது வந்து ஃப்ரெஷ்லர் 
அடுத்த டாபிக் வந்து இன்டெலிஜென்ஸ் கோஷியன்ட் இன்டெலிஜென்ஸ் கோஷியன்ட்டை நம்ம வந்து ஐக்யூ அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இன்டெலிஜென்ஸ்னால் என்னென்னு பார்த்துட்டோம் இன்டெலிஜென்ஸ் கோஷியன்ஸ்னால் என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் இன்டெலிஜென்ஸ் கோஷியன்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு பர்சனோட பிரைட்னஸை குறிக்கிது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம கிளாஸ் ரூமில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க நம்ம வந்து நிறைய கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறோம் இன்றைக்கி டீச் பண்ண லெசன்லேருந்து நம்ம நிறைய கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறோம் அதில் வந்து அவங்க சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க ஆன்சர் பண்ணுவாங்க அதுலேயும் ஒரு சிலர் வேறு இருப்பான் எல்லா கொஸ்டினுக்கும் சூப்பராக ஆன்சர் பண்ணுவான் அவன் நம்ம பிரைட் ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சில பேர் வந்து ஆன்சர் பண்ண மாட்டாங்க கொஞ்சம் தடுமாறுவாங்க அவங்க வந்து ஸ்லோ லேர்னர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஸோ பிரைட்னஸ் அப்படிங்கிறது எதை குறிக்குது அவனோட ஐக்யூவை குறிக்குது அவன் என்னையோட கிளாஸை நல்லா லிசன் பண்ணியிருக்கான் ஸோ கொஸ்டின் கேட்கும்போது அந்த கொஸ்டினில் இந்த கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் எப்படி அப்ளை பண்ணணும் இந்த ஃபார்முலா எப்படி கொடுக்கணும் எப்படி அப்ளை பண்ணி ஆன்சர் எடுக்கணும் எல்லாமே அவன் சூப்பராக புரிஞ்சு வச்சுருக்கான் இப்படி அவனால் புரிஞ்சு அந்த கான்செப்டை புரிஞ்சுக்கிட்டு ஆன்சர் பண்ண முடியுது அப்படின்னா அது அவனோட பிரைட்னஸை குறிக்குது அதுதான் அவனோட ஐக்யூ ஸோ அந்த ஸ்டூடெண்ட்டை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் உனக்கு சூப்பர் ஐக்யூ இருக்குடா அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த ஐக்யூ அப்படிங்கிறது என்னென்னா இன்டெலிஜென்ஸ் கொஷியன்ட் அப்போ இன்டெலிஜென்ஸ் கோஷியன்ட் அப்படிங்கிறது இட் ரெப்ரஸன்ஸ் த டிகிரி ஆஃப் பிரைட்னஸ் பொசஸ்ட் பை அன் இண்டிவிஜுவல் அப்போ இந்த ஐக்கியூ நம்ம எப்படி கால்குலேட் பண்ண போகிறோம்னா ரெண்டு விஷயங்களை பயன்படுத்தி கால்குலேட் பண்ண போகிறோம் இட் இஸ் த ரேஷியோ பிட்வீன் மென்டல் ஏஜ் அண்ட் க்ரோனாலஜிக்கல் ஏஜ் மென்டல் ஏஜ் அப்படிங்கிறத எம்ஏன்னு குறிக்கலாம் க்ரோனாலஜிக்கல் ஏஜ் அப்படிங்கிறத சிஏன்னு குறிக்கலாம் அப்போ உங்களுடைய ஐக்யூவை நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணணும்னா உங்களுக்கு ரெண்டு விஷயம் தெரிஞ்சிருக்கணும் ஒன்று உங்களுடைய மென்டல் ஏஜ் இன்னொன்று உங்களுடைய க்ரோனாலஜிக்கல் ஏஜ் ஓகே ஸோ இவ்வளோ நம்ம இப்போ மூணு டேர்ம்ஸ் படிச்சுருக்கோம் இல்லையா இன்டெலிஜென்ட் கோஷியன்ஸ் மென்டல் ஏஜ் க்ரோனாலஜிக்கல் ஏஜ் இந்த மூணு டேர்ம்ஸை பற்றி நம்ம படிக்க போகிறோம் இந்த டேர்ம்ஸை ப்ரொவைட் பண்ணது யார் அப்படிங்கிறத இங்கேயே படிச்சிடலாம் ஐக்யூ அதாவது இன்டெலிஜென்ஸ் கோஷியன்ஸ் அப்படிங்கிற டேர்மை நமக்கு ப்ரொவைட் பண்ணது வில்லியம் ஸ்டர்ன் இது ஒரு முக்கியமான எம்சிக்யூ ஓகேவா முக்கியமான விஷயம் நம்ம டிஆர்பியில் கேட்பாங்க இன்டெலிஜென்ஸ் கோஷியன்ட் அப்படிங்கிறத டேர்மை ப்ரொவைட் பண்ணது வில்லியம் ஸ்டர்ன் அதே மாதிரி மென்டல் ஏஜ் க்ரோனாலஜிக்கல் ஏஜ் அப்படிங்கிற ரெண்டு டேர்ம்ஸை நமக்கு ப்ரொவைட் பண்ணது வந்து ஆல்ஃப்ரெட் பைனெட் ஸோ இன்டெலிஜென்ஸ் கோஷியன்ட் is termed by அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்டுட்டு ஆப்ஷனில் வில்லியம் ஸ்டர்ன் இருக்கும் அதே சமயம் ஆல்ஃப்ரெட் பைனட்டும் இருக்கலாம் இப்போ ஆல்ஃப்ரெட் பைனட் இருக்கும் பட்சத்தில் நமக்கு கன்ஃபியூஷன் வரும் ஆல்ஃப்ரெட் பைனட் அப்படிங்கிறவர் ஃபாதர் ஆஃப் இன்டெலிஜென்ஸ் ஸோ ஒருவேளை இவர் இன்டெலிஜென்ஸ் கோஷியன்ட டேர்ம் பண்ணியிருப்பாரோ அப்படின்னு நமக்கு கன்ஃபியூஷன் வரும் ஸோ அந்த இடத்துல கன்ஃபியூஷன் வேண்டாம் ஆல்ஃப்ரெட் பைனட் அப்படிங்கிறவர் இன்டெலிஜென்ஸ் கோஷியன்ஸ்க்கு டேர்ம் பண்ணலை இன்டெலிஜென்ஸ் கோஷியன்ட் டேர்ம் பண்ணவர் வந்து வில்லியம் ஸ்டர்ன் ஸோ இந்த ரெண்டு டிஃப்ரென்ஸையும் படிச்சுக்கணும் மூணாவது ஐக்யூ இஸ் ப்ராக்டிஸ்ட் பை டேர்மன் ஐக்யூ அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்குது அது அதிகமாக அவங்களோட எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ்லையும் பயன்படுத்தினவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா டேர்மன் அப்படிங்கிறவர் இப்போ இந்த ஐக்யூவை நம்மளும் கால்குலேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லையா அப்போ அதுக்கான ஃபார்முலை என்னன்னு பார்த்துக்கலாம் அந்த ஃபார்முலையை படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த ஃபார்முலையை நமக்கு கொடுத்தவர் யாருன்னா டேர்க்மென் அவருடைய நேம் வந்து சர்க்மேன் ஸோ நம்ம இப்போ நாலு நேம் படிச்சுருக்கோம் வில்லியம் ஸ்டர்ன் ஆல்ஃப்ரட் பைனட் டெர்மன் அண்ட் சர்க்மேன் இந்த சர்க்மேன் அப்படிங்கிறவர் ப்ரொவைட் பண்ண ஃபார்முலா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மென்டல் ஏஜ் டிவைடட் பை குரோனாலஜிக்கல் ஏஜ் இன்டூ ஹண்ட்ரட் ஸோ எம்ஏ டிவைடட் பை சிஏ இன்டூ ஹண்ட்ரட் இந்த ஃபார்முலா நம்ம என்ன ஸ்கேல் அப்படின்னு சொல்கிறோன்னா பைனட் ஸ்கேல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் So, IQ is measured by the formula and the formula 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 is measured by the formula Calculating your intelligence quotient by binary scale is MA by CA into 100. இந்த ஃபார்முலா ரொம்ப முக்கியம் நம்ம கண்டிப்பாக பை ஹார்ட் பண்ணணும் ஸோ நம்ம மென்டல் ஏஜ் க்ரோனாலஜிக்கல் ஏஜ் அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லையா அதோட எக்ஸ்பிளனேஷன் நான் இப்போ கொடுக்குறேன் மென்டல் ஏஜ் எம்ஏ அப்படின்னா த மென்டல் பர்ஃபார்மன்ஸ் 
எவ்வளோ தூரம் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுது அப்படிங்கிறது தான் நம்ம மென்டல் ஏஜ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சிஏங்க குரோனாலஜிக்கல் ஏஜ் அப்படின்னா த ஏஜ் விச் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் பர்த் நம்ம பிறந்ததுலேருந்து ஒரு வயசு பிறந்த நாள் அப்புறம் அடுத்த வருஷம் ரெண்டாவது வயசு பிறந்த நாள் கொண்டாடுறோம் அந்த மாதிரி நமக்கு வயசு இருக்கும் இல்லையா அந்த வயசு தான் நம்ம குரோனாலஜிக்கல் ஏஜ்னு சொல்கிறோம் ஆனால் நம்ம மைண்டோட பர்ஃபார்மன்ஸை நம்ம மென்டல் ஏஜ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஒரு குழந்தைக்கு நம்ம ரெண்டு ஏஜ் கால்குலேட் பண்ணுறோம் ஒன்று அவங்களுடைய மைண்டோட பர்ஃபார்மன்ஸுக்கும் இன்னொன்று அவங்களுடைய வயதுக்கும் அவங்க பிறந்ததுலேருந்து நம்ம கணக்கிடக்கூடிய வயதுக்கும் நம்ம குரோனாலஜிக்கல் ஏஜ் அப்படின்னு நேம் கொடுக்குறோம் இப்போது நம்ம மெஷர் பண்ணக்கூடிய இந்த இன்டெலிஜென்ட் கொஷின்ஸுக்கு இன்னொரு ஃபார்முலை படிக்க போகிறோம் இந்த ஃபார்முலைக்கு ஸ்கேல் வந்து வெஷ்ல ஸ்கேல் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலையில் நம்ம வந்து மென்டல் ஏஜையும் குரோனாலஜிக்கல் ஏஜையும் பயன்படுத்தணும் ஏஜ் பயன்படுத்தணும் ஆனால் இந்த வெஷ்ல ஸ்கேலில் நம்ம ஏஜை பயன்படுத்தலை அந்த குழந்தை எடுக்கக்கூடிய மார்க்கை பயன்படுத்த போகிறோம் ஓகே ஸோ அட்டைண்ட் ஆர் ஆக்சுவல் ஸ்கோர் அந்த குழந்தை அந்த பரீட்சையில் எடுத்த ஆக்சுவல் ஸ்கோர் தான் நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு எழுத போகிறோம் இட் இஸ் டிவைடட் பை எக்ஸ்பெக்டட் ஸ்கோர் ஃபார் ஏஜ் அந்த ஏஜுக்கு அவன் இந்த மாதிரி ஸ்கோர் தான் எடுப்பான் அப்படின்னு நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணியிருப்போம் இல்லையா அந்த ஸ்கோரை தான் நம்ம கீழே எழுதி டிவைட் பண்ண போகிறோம் இன்டு ஹண்ட்ரட் ஸோ மென்டல் ஏஜ் நம்ம வந்து பைனட் ஸ்கேல் பார்க்கலாம் அதில் மென்டல் ஏஜ் குரோனாலஜிக்கல் ஏஜ் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இதுக்கு நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் இப்போ உங்ககிட்ட ஒரு ஆறு வயசில் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் இருக்காங்க அவங்களுடைய குரோனாலஜிக்கல் ஏஜ் வந்து சிக்ஸ் இயர்ஸ் ஓகேவா இப்போ அந்த ஆறு வயது சிறுவனுக்கு நீங்கள் ஒரு பரிசை வைக்க போகிறீங்க ஒரு எக்ஸாம் நடத்த போகிறீங்க அந்த எக்ஸாமில் வந்துட்டு நீங்கள் அவனுக்கு ஒரு கொஸ்டின் பேப்பர் கொடுக்குறீங்க அந்த கொஸ்டின் பேப்பர் யாருடையதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆறு வயதுக்கான கொஸ்டின் பேப்பர் இல்லை எட்டு வயதுக்கான கொஸ்டின் பேப்பர் ஓகே ஆறு வயது சிறுவன் அவன் எழுத போகிற பரீட்சையில் எட்டு வயதுக்கான வினாக்களுக்கு அவன் பதில் சொல்ல போகிறான் ஓகேவா ஸோ அவனுடைய குரோனாலஜிக்கல் ஏஜ் அப்படிங்கிறது ஆறு ஆனால் அவனுடைய மென்டல் பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்க போகிற கொஸ்டின் பேப்பர் எத் எத்தனை வயசுடையது எட்டு வயதுடையது ஓகேவா ஸோ மென்டல் ஏஜ் அப்படிங்கிறது எட்டு வயது ஓகே ஸோ அவன் அந்த கொஸ்டின் பேப்பரில் ஆன்சர் பண்ணி அவன் அந்த எட்டு வயதுக்கான கொஸ்டின் பேப்பரை ஆன்சர் பண்ணி நல்ல ஸ்கோர் எடுத்துட்டான் அப்படின்னா அந்த மாணவன் குரோனாலஜிக்கல் ஏஜ் படி ஆறு வயதாக இருந்தாலும் அவனுடைய மைண்ட் வந்து எட்டு வயது சிறுவனின் மைண்ட் மாதிரி நல்ல இன்டெலிஜென்ஸோட இருக்குன்னு சொல்லலாம் ஸோ அவனுடைய மைண்டோடைய ஏஜ் என்னவா இருக்கு எட்டு வயதுடைய தான் இருக்கு ஸோ அவன் பிறந்ததுலேருந்து சிக்ஸ் இயர்ஸ் ஆகுது அவனுக்கு வயசு சிக்ஸ் இயர்ஸ் தான் ஆனால் அவனுடைய மைண்ட் நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணுது ஒரு எட்டு வயசுக்கான கொஸ்டின் பேப்பரை அவனால் ஆன்சர் பண்ண முடியுது ஸோ அவனுடைய மென்டல் ஏஜ் வந்து எட்டு அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ எயிட் டிவைடட் பை சிக்ஸ் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் அவனுடைய ஐக்யூவை நமக்கு ப்ரொவைட் பண்ணும் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி அவனுடைய ஏஜை நம்ம யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ஐக்யூ கால்குலேட் பண்ணணும்னா அது பைனட் ஸ்கேல் அதே சமயம் அவனுடைய ஸ்கோர் அதை பரீட்சையில் அவன் எடுத்த மார்க்கை நம்ம பயன்படுத்த போகிறோம் அது வந்து வெஸ்ட்ல ஸ்கேல் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் அந்த சிறுவனுக்கு அந்த ஆறு வயது சிறுவனுக்கு நீங்கள் வந்து நூறு மார்க்குக்கு பரீட்சை வைக்கிறீங்க ஓகேவா அது எட்டு வயது சிறுவனுடைய கொஸ்டின் பேப்பரில் நூறு மார்க்குக்கு பரீட்சை வைக்கிறீங்க அதில் வந்து நீங்கள் அந்த ஆறு வயது சிறுவன் இந்த இவ்வளோ மார்க் தான் எடுப்பான்ப்பா எந்த ஒரு ஆறு வயது சிறுவனாக இருந்தாலும் ஹீ கேன் சேஸ் ஒன்லி திஸ் மச் ஹீ கேன் ஸ்கோர் ஒன்லி திஸ் மச் அப்படின்னு நீங்கள் ஒரு மார்க் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறீங்க அதனால் ஒரு நாற்பது மார்க்கு தான் ஆன்சர் பண்ண முடியும் மீதி அறுபது மார்க்கு கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் அவன் ஆன்சர் பண்ண மாட்டான் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க நீங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறீங்கல்ல அந்த மார்க்கு தான் எக்ஸ்பெக்டட் மார்க் ஓகேவா ஆனால் அவன் அந்த பரீட்சை எழுதி ஒரு மார்க் ஸ்கோர் பண்ணியிருப்பான் அதுதான் என்பது ஆக்சுவல் ஸ்கோர் இப்போ நீங்கள் அவன் நாற்பது மார்க் தான் எடுப்பான்னு நினைக்கிறீங்க ஆனால் அவன் அறுபது மார்க் எடுக்கிறான் ஓகே ஸோ ஆக்சுவல் ஸ்கோருங்கிறது சிக்ஸ்டி நீங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண மார்க்குங்கிறது ஃபார்ட்டி இன்டு ஹண்ட்ரட் வந்து ஐக்யூவை ப்ரொவைட் பண்ணும் ஸோ சிக்ஸ்டி டிவைடட் பை ஃபார்ட்டி இன்டூ ஹண்ட்ரட் வில் ப்ரொவைட் யூ த இன்டெலிஜென்ட் கொஸ்டின்ஸ் in which scale in vechla scale okay yeah, vechla scale la vandu avanudaiya mark bayanpaduthi nama intelligence quotient la
கொஸ்டினை நல்லா ரீட் பண்ணிவிட்டு நம்ம இந்த ஃபார்முலையாக செலக்ட் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் டாபிக் வந்து ஐக்யூ கான்ஸ்டன்சி ஐக்யூ கே நாட் ரிமைண்ட் கான்ஸ்டன்ட் ஒரு பர்சனோட ஐக்யூ வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்காது அந்த பர்சன் வளரும் பொழுது அவனுடைய ஐக்யூவும் வளரும் ஸோ அவனுடைய லெவல் ஆஃப் பிரைட்னஸ் அப்படிங்கிறது வளரும் ஆனால் ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்டிங் ஐக்யூ அவனோட ஐக்யூவை அஃபெக்ட் பண்ணுறதுக்கு அவனோட ஐக்யூவில் வந்து சேஞ்சஸை ஏற்படுத்துறதுக்கு நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து என்விரான்மெண்டல் ஃபேக்டர்ஸ் அவனுக்கு வந்து அவனை சுற்றி நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள் அவனுடைய ஐக்யூவை பாதிக்கலாம் ரெண்டாவது ஜெனட்டிக் ஃபேக்டர்ஸ் அவனுக்கு வந்து ஜீனில் ஏதாவது குறைபாடு இருந்தாலும் அவனோட ஐக்யூவை அது வந்து மாற்றும் மூணாவது மெஷர்மெண்ட் ஃபேக்டர்ஸ் நீங்கள் அவனோட ஐக்யூவை கேல்குலேட் பண்ணும்பொழுது அந்த ஃபார்முலா நம்ம சொன்னோம் இல்லையா பயனர் ஸ்கேல் வெர்ச்சர் ஸ்கேல் அந்த மெஷர்மெண்ட் பண்ணும்போது நீங்கள் ஏதாவது மிஸ்டேக் பண்ணிங்கன்னா கூட அவன் ஐக்யூ வேல்யூவில் சேஞ்சஸ் வரும் ஸோ மெஷர்மெண்ட் ஃபேக்டர்ஸில் கூட டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இந்த மூணு விஷயம் அவனோட ஐக்யூ ஃபேக்டர்ஸை வந்து பாதிக்குது என்விரான்மெண்டல் ஃபேக்டர் ஜெனட்டிக் ஃபேக்டர் அண்ட் மெஷர்மெண்ட் ஃபேக்டர் ஸோ இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து எத்தனை வயசு வர ஒரு பர்சனுக்கு யூஸ்வலாக க்ரோ ஆகுதுன்னா 16 சிக்ஸ்டீன் இயர்ஸ்லேருந்து எயிட்டீன் இயர்ஸ் வரைக்கும் க்ரோ ஆகும் மென்டல் ஏஜ் க்ரோஸ் அலாங் வித் த க்ரனாலஜிக்கல் ஏஜ் ஒரு பர்சனோட க்ரனாலஜிக்கல் ஏஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் பொழுது அவனுடைய மென்டல் ஏஜும் ஆட்டோமேட்டிக்கலாக இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படி ஆகலை அப்படின்னா அவனுக்கு கண்டிப்பாக ஏதோ ஒரு குறைபாடு இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஸோ இந்த லாஸ்ட் சென்டென்ஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியம் மென்டல் ஏஜ் க்ரோஸ் அலாங் வித் த க்ரனாலஜிக்கல் ஏஜ் ஆளும் வளரணும் அறிவும் வளரணும் சொல்லுவாங்க ஆளும் வளரணும் அப்படிங்கிறது க்ரனாலஜிக்கல் ஏஜ் அறிவும் வளரணும் அப்படிங்கிறது மென்டல் ஏஜ் இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அண்ட் கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஐக்யூ இந்த இன்டெலிஜென்ஸ் கோஷியன் வந்து ஒரு பாப்புலேஷனில் எவ்வளோ தூரம் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் படிக்க போகிறோம் இந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் நம்ம எந்த ஃபார்முலையை பேஸ் பண்ணி கால்குலேட் பண்ணியிருக்கோன்னா பைனட் ஸ்கேல் ஓகேவா அதாவது எம்ஏ டிவைடட் பை சிஏ இன்டூ ஹண்ட்ரட் நம்ம இதில் வந்து வெஷ்லோ ஸ்கேல் ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணலை பைனட் ஸ்கேல் ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் இந்த ஃபார்முலாவை நமக்கு ப்ரொவைட் பண்ணது வந்து செர்க்மேன் ஆனால் இந்த ஸ்டடி இந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷனை வந்து ஸ்டடி பண்ணது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா செர்மன் நான் சொன்னேன் இல்லை ஐக்யூ வாஸ் ப்ரிவலண்ட்லி ப்ராக்டிஸ்ட் பை டெர்மேன் ஸோ ஒரு பெரிய பாப்புலேஷனில் அவர் வந்து ஐக்யூவை வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணி நமக்கு வந்து ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காரு ஸோ டெர்மன் ஓன்லி ப்ராக்டிஸ் தி இன்டெலிஜென்ஸ் கொஷின் இப்போ இந்த மாதிரி ஐக்யூ டெஸ்ட்டை ஒரு பெரிய பாப்புலேஷனுக்கு அவர் நடத்துகிறாரு அது கிளாஸ் ரூம்லேயோ இல்லை ஒரு பெரிய பாப்புலேஷன்லேயோ அவர் நடத்தி எத்தனை பேர் வந்து ஐக்யூ அதிகமாக இருக்குது எத்தனை பேருக்கு ஐக்யூ கம்மியாக இருக்குது யாரெல்லாம் ஆவரேஜாக இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஓவரால் டிஸ்ட்ரிபியூஷனை ப்ரொவைட் பண்ணுறாரு ஸோ இன்டெலிஜென்ஸ் கோஷினோட பரவல் அப்படிங்கிறது அவர் நமக்கு மெஷர் பண்ணி கொடுக்குறாரு இப்போ நான் ஒரு டேபிள் உங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறீங்க இந்த டேபிள் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு டாபிக் ஓகேவா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நமக்கு இதில் இருந்து கொஸ்டின்ஸ் வரும் ஸோ இந்த டேபிளில் இந்த டேபிளை நம்ம அப்படியே என்ன பண்ணணும்னா மனப்பாடம் பண்ணணும் ஓகே ஐக்யூ ஒன் ஃபார்ட்டி அண்ட் அபவ் இப்போ ஒரு பே ஒரு பர்சன் ஒரு ஸ்டூடெண்டோட ஐக்யூவை நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணும்போது அது ஒன் ஃபார்ட்டி விட அதிகமாக நமக்கு கொடுக்குது இல்லை ஒன் ஃபார்ட்டியாக கொடுக்குதுன்னா அந்த ஸ்டூடெண்ட்டை நம்ம ஜீனியாஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே ஒரு நூறு பேர் இருக்கிற பாப்புலேஷனில் ஒருத்தன் ஒரு பர்சன்டேஜ் என்னவாக இருப்பான்னா அந்த ஜீனியஸாக இருப்பான் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி டு ஒன் தேர்ட்டி நைன் இப்போ நம்ம கேல்குலேட் பண்ணும்போது நமக்கு ஐக்யூ வேல்யூ ஒன் டுவெண்ட்டிலேருந்து ஒன் தேர்ட்டி நைன் வரைக்கும் இருந்துச்சுன்னா அந்த பர்சனை நம்ம வந்து கிஃப்டட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அல்லது வெரி சுப்பீரியர்னு சொல்கிறோம் ஸோ எத்தனை பர்சன் எத்தனை பர்சன்டேஜ் மக்கள் அப்படி இருப்பாங்கன்னா ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் நம்ம கிளாஸ் ரூமில் நம்ம கேல்குலேட் பண்ணாலும் ஒரு ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கிஃப்டட் ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருப்பாங்க மூணாவது ஐக்யூ வேல்யூ ஒன் டென்லேருந்து ஒன் நைன்டீன் அந்த பர்சனோட பேர் வந்து சுப்பீரியர் இது வந்து ப்ரிவலண்ட்டாக இருக்காங்க ஃபோர்டீன் மெம்பர்ஸ் வந்து இந்த பாப்புலேஷனில் சுப்பீரியராக இருக்காங்க அப்புறம் நைன்டி டு ஒன் நாட் நைன் நைன்டி மார்க்ஸ்லேருந்து ஒன் நாட் நைன் வரைக்கும் ஸ்கோர் பண்ண ஐக்யூ ஸ்கோர் பண்ணவங்க வந்து நம்ம ஆவரேஜ
Next category 80 to 89 backward or dull. So 14 members are backward or dull. 70 to 79 borderline. IQ 70 to 79 persons are the borderline. So in the population 5% students are borderline. Below 70 years, we are feeble minded. Feeble is weak. The mind is weak. The IQ level is weak. So, 1% of students are feeble minded. And the feeble minded is 3 categorized. If have IQ is 50 to 69, we are morons. IQ level 25 to 49, we are imbeciles. IQ 0 and 24 are idiots. Okay? So, in the chart, we have IQ level and IQ level. We have the person who provides the name of the person. We have the percentage of the population. So, in the video, we have the nature of intelligence. We have the intelligent quotient formula. IQ constants. Distribution and classification of IQ in the coming videos la in the intelligence kurcha remaining topics and I add karan. Video putchrinda like pananga on the friends share pananga. I will be useful. Thank you so much.